അസ്സാമലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ഷേക്കാണ് ഒറിയോ മിൽക്ക് ഷേക്ക് ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല ഡ്രിങ്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാവുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ഗസ്റ്റുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്കും സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ നല്ലൊരു ജ്യൂസാണിത് സോറി ഒരു മിൽക്ക് ഷേക്കാണിത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ രണ്ട് പാക്കറ്റ് ഒറിയോ ബിസ്ക്കറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാനിത് രണ്ട് ഫ്ലേവറിലുള്ളതാണ് ഒന്ന് വെനില ഫ്ലേവറും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം ഉള്ളതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പാക്കറ്റിൽ നാല് ബിസ്ക്കറ്റാണുള്ളത് നമുക്കിതിൻ്റെ ക്രീമും അതുപോലെ തന്നെ ബിസ്ക്കറ്റ് പ്ലെയിൻ ബിസ്ക്കറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ആക്കണം നമ്മളിവിടെ ഷേക്ക് അടിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രീമുള്ള ബിസ്ക്കറ്റാണ് മറ്റേത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി വരുന്ന ഈ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ് നമുക്ക് ഒറിയോ കേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒറിയോ ചീസ് കേക്ക് എല്ലാം തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വെനില ഫ്ലേവർ ഉള്ള ബിസ്ക്കറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ആക്കാം ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മിൽക്ക് ഷേക്കാണ് ഇത് പലതരത്തിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ആദ്യം ഞാൻ ക്രീമില്ലാത്ത ബിസ്ക്കറ്റാണ് ഇവിടെ പൊടിക്കുന്നത് അത് കുറച്ച് ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനത് ഇവിടെ ക്രഷ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് പൊടിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ക്രീമുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മിക്സിയിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് അടിയാതെ വരും അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് ആദ്യം ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്രീമുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ് ഞാനിവിടെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മിൽക്ക് ഷേക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരൽപ്പം വലിയ ബ്ലെൻഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് സെർവ് ചെയ്യാൻ തരത്തിലുള്ള ഒരളവാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ക്രീമുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ് ക്രഷ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നല്ല തണുപ്പുള്ള പാല് ഞാനിവിടെ ഒന്നര ഗ്ലാസ് പാലാണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ആദ്യം ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല തണുത്ത പാല് തന്നെ ഒഴിക്കണം അടുത്തതായി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് തുള്ളി വാനില എസെൻസ് കൂടെ ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നിങ്ങളുടെ വാനില എസെൻസിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് വാനില ഐസ്ക്രീം ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഡ്രിങ്കിങ് ചോക്ലേറ്റ് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് കൊക്കോ പൗഡറും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മിൽക്ക് ഷേക്ക് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ രണ്ട് ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒറിയോ ബിസ്ക്കറ്റാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഷേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെർവ് ചെയ്യണം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയുള്ളൂ ജ്യൂസും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലെ ബിസ്ക്കറ്റ് എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് കുടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ഗസ്റ്റ് വരുന്നത് ആ സമയത്ത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മളിത് അടിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ അല്പം കൂടെ ഒറിയോ ക്രഷ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഐസ്ക്രീമും ഇട്ട് കൊടുത്ത് സെർവ് ചെയ്യാം അല്പം ഡ്രിങ്കിങ് ചോക്ലേറ്റ് കൂടെ ഞാനിവിടെ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒറിയോ മിൽക്ക് ഷേക്ക് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ചോക്
നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എസ്സൻസിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് വാനില ഐസ്ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഗാർണിഷിങ്ങിനും മുകളിൽ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഒരു സ്കൂപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ താങ്ക്